வகை நிலங்கள்னு சொல்லுவாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் பாலை நெய்தல் இதுல முல்லை மக்கள் மாடு மேய்க்கறத தங்களோட தொழிலா வச்சிருந்தாங்க இந்த முல்லை நிலத்துல வாழ்ந்த மக்களை ஆயர் இடையர் இடைச்சியர் இந்த மாதிரி பல பெயர்கள் வச்சு சொல்லுவாங்க அவங்களோட குல தொழிலாவும் மாடு மேய்க்கிறது இருந்துச்சு அவங்களோட விளையாட்டுகள்லயும் மாடு பெரும் பங்கு வகித்தது இந்த யாதவர் குளத்துல விளையாட்டா ஆரம்பிச்ச இந்த ஏறு தழுவல் அப்படிங்கறது காலப்போக்குல ஜல்லிக்கட்டா மாறுச்சு ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பெயர் முதன் முதல்ல சல்லிக்கட்டு அப்படின்னு தான் வந்தது இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா மாட்டுக்கு அப்பெல்லாம் கழுத்துல ஒரு வளையம் ஒன்னு கட்டி வைப்பாங்க அந்த வளையத்துல ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடைமுறையில இருந்த பேச்சு சல்லிக்காசுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சல்லிக்காசுகளை அந்த வளையத்துல போட்டு மாட்டுக்கு மாட்டி விட்டுட்டு இந்த மாட்டை யார் அடக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பண முடிப்பு பரிசா வழங்கப்பட்டுச்சு இன்னும் சில இடங்கள்ல இது ஒரு வீர விளையாட்டா எடுத்துட்டு மாடு அடக்குறவங்களுக்கு தங்களுடைய பெண்களையே திருமணம் எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இந்த விளையாட்டு பொதுவா கோணார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆயர்கள் இடையர் இடைச்சியர்கள் அதிகமா வாழ்ந்த இடங்கள்ல தான் நடத்தப்பட்டுச்சு இந்த விளையாட்டுக்கான வரவேற்பு அதிகமாக அதிகமாக இது தமிழர்களோட வீர விளையாட்டுகள்ல ஒன்னா கருதப்பட்டுச்சு முக்கியமா தை திருநாளாம் பொங்கல் அந்த தினத்துல இந்த ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கறது வெகு விமர்சையா நடத்தப்படுது மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு உலக புகழ் பெற்றது கோணார்கள் அதிகமா அந்த இடத்துல தான் வாழ்ந்தாங்க முற்காலத்துல ஒரே மாதிரி நடத்தப்பட்ட இந்த ஜல்லிக்கட்டு இப்ப இருக்கிற தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு விதமா நடக்குது மதுரை அலங்காநல்லூர் மாதிரியான இடங்கள்ல வடிவாசல் வழியா வெளியேற காளைகளை இளைஞர்கள் விரட்டி போய் அதனோட திமில் மேல தொங்கியபடி கொஞ்ச தூரம் போறாங்க வட தமிழகத்துல மஞ்சு விரட்டு அப்படிங்கிற பெயர்ல இருபது அடி நீள கயிற்றால் காளைய கட்டி ரெண்டு பக்கமும் காளைய ஆண்கள் இழுத்து பிடிக்க ஒரு சிலர் மட்டும் அதுக்கு முன்னாடி போய் நின்று கொம்புல இருக்கிற பரிசு பொருளை எடுக்க முயற்சி பண்றாங்க தமிழர் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்ல மஞ்சு விரட்டு ஜல்லிக்கட்டு இதெல்லாம் இப்ப கொண்டாடுறோம் ஆனா அந்த காலத்துல ஆயர்கள் அவங்களோட திருமணம் மாதிரியான விழாக்கல்ல ஏறு தழுவல ஒரே விதமாதான் எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை கேட்டு இப்போ பல பேர் வந்து முன்னின்னு இருக்காங்க ஆனா ஜல்லிக்கட்டுடைய வரலாற்ற முன்னிறுத்தி பல தமிழர்கள் ஜல்லிக்கட்டு எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க